Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Empoderamiento Total. Yo soy Paulina Ampudia, hoy tenemos un programa de 10 con temas espectaculares. Así es, hoy tenemos un tema bastante interesante. Fíjate que en el mes de noviembre va a iniciar una norma, la norma 35, que habla acerca del estrés y qué mejor <coughs> hablar acerca de lo que es el yoga, ya que el yoga nos va a, a apoyar a, a, a podernos concentrar en nuestro trabajo. De hecho, ya es una ley, hoy vamos a platicar acerca de eso. La Cámara de Diputados acaba de, de, de aprobar donde las escuelas ya van a tener yoga. Qué mejor con este Fernando que va a estar con nosotros. Va a estar Néstor Diazini, un entrenador transformacional ya de muchísimos años. Vamos a comentar también el por qué las empresas de transformación están cerrando. Desafortunadamente, bueno, no hay, un, no hay un censo como tal. Prácticamente lo que vamos a comentar el día de hoy es eh, estadísticas al tanteo, pero de verdad es ya una cuestión muy crítica de lo que está sucediendo en los centros de transformación. Y pues bueno, hoy vamos a comentar justamente el por qué están cerrando. Así que arrancamos con empoderamiento total. Bienvenidos. Cadena Internacional presenta. Hola amigos, bienvenidos a Empoderamiento Total. El día de hoy tenemos un tema que en lo personal es eh, muy interesante, sobre todo qué está ocurriendo actualmente con el tema de la transformación, con el tema de los centros transformacionales. Es un tema muy interesante porque hay muchos factores, muchos factores. Y um, este va a ser el tema con el que vamos a iniciar el día de hoy. Así es, el por qué los centros de transformación están cerrando. Bueno, pues los tres ya hemos tenido la oportunidad de ser dueños de centros. Yo Así prácticamente es. duré como dos meses aproximadamente, donde la verdad me fue mal, me fue mal, por cuestiones de organización, por cuestiones de muchas cosas, pero de mi parte como entrenador, he visto fácil en toda la, la historia que llevo, que son ya seis años, fácil como unos diez centros que yo he estado ahí, y desafortunadamente han cerrado, igual por muchos factores, uno de los factores han sido de que los dueños se pelean, otro ha sido de que se les hace muy fácil montar un centro, fíjate, yo cuando hice mi proceso en, en Estratega, que por cierto en, en el programa anterior estuvo Luis Ramírez, eh, éramos como 120 personas más o menos, hicimos la cuenta, dijimos... Eh, bueno, son 140 por 5 mil, no, este hombre, es un negocio, negocio. Ya cuando estuve dentro de, pues ya vi que la renta, el, el pago de los otros entrenadores, la luz, los, eh, hasta el comprar... El material, todos sí, los materiales, o sea, todo, lo todo eso es costo, pero desafortunadamente se les hace fácil a la gente montar su, sus empresas donde desafortunadamente ni siquiera lo hacen en, en una, en integridad, uh -huh. y dos, eh, piensan que solamente eh, poniendo un centro se van a hacer multimillonarios, y la verdad no es así. Yo considero que ese es el error principal, sí. ver esto como un negocio, que sí lo es, en todos los sí, entrenamientos claro. se dice desde el principio, sí, sí es un negocio, pero no es el foco principal, o sea, realmente esto es transformar vidas. Entonces, cuando pierdes ese foco, ya estás perdido en este, en este negocio, que sí lo es, pero la finalidad también es transformar vidas. Yo tengo unas teorías con respecto a, lo, a, los, a los procesos transformacionales. Uh, todas estas empresas, todo esto que, que existió vino, vino de una raíz que se llama Mexworks. Mexworks llegó a México en el 2000. Entonces, yo vengo de Mexworks, yo fui de las primeras generaciones de Mexworks. Y Mexworks tenía un estilo en especial, que era el famoso coaching coercitivo o punitivo, que era un, un entrenamiento muy, este, muy específico para la época. Va pasando el tiempo, se van, eh, va saliendo gente de Mexworks a poner sus empresas y empiezan a a como emular, a copiar un estilo que existía en esa época que no funcionaba por algo. Hoy por hoy, una, mi, mi opinión, mi experiencia es de que quieren muchas empresas 
copiar ese modelo y sí, ya claro. actualmente ya no funciona. Tenemos millennials, centennials, este, de todo tipo, pero ya no funciona. Entonces también siento que es el colapso, que el, el muchas empresas quieren tener a fuerza la razón de que así debe de ser el entrenamiento y hay que ser coercitivos y hay que decirle. Y eso es lo que no está funcionando. Hay, otro, hay otras, otras este, teorías que yo tengo. Una, también el compadrazgo. Ah, hoy tú eres mi amigo y tú da el intro, tú da el segundo nivel. Y gente cero preparada. Um, lo comentamos hace rato, Sergio. Creo que mi, mi, mi opinión es que nosotros mismos le estamos dando en la torre a este proceso. Sí, con bien. compadrazgo, con gente no preparada. Gente que tenemos muchos años en esto preparándonos. Ah, hay muchas empresas, no, pues no te puedo pagar lo que tú pides, mejor le pago a esta persona que me cobra mil pesos. Oye, pero es que esta persona no está preparada. Pues sí, para lo que me alcanza. Y obviamente el tema no es ese, el tema es de que dejan una conversación allá afuera. Porque entonces la gente dice, mmm, esto no sirve, tu cursito famoso para atraer gente. Entonces es la conversación que existe afuera. De por qué están cerrando, porque obviamente, como dice Sergio, ya no funciona, ya no alcanza el dinero para pagar. Claro. Se ya está la gente perdiendo, se yo creo que pierde. se pierde la calidad, se sí. está perdiendo sí. mucho la calidad del entrenamiento en todo sentido, no nada más en cuanto a cómo dar el entrenamiento, uh -huh. en cuanto a entrenadores, en cuanto a espacios. Sí, claro. Incluso me ha tocado ver empresas que llegan con cajas de materiales de este tamaño, o sea, te cuando pueden llevar ahí una pluma, ¿no? Claro, o sea, cuando sí, realmente sí. de verdad es toda una caja de materiales lo que se requiere para, para un proceso. Y fíjate, lo más triste es que las grandes empresas están... Bueno, una ya cerró. Bueno, Mexford, que fue, Mexford. La, uh -huh. fue la primera por X situaciones. Pero poco a poco me entero, empresas que, uh -huh. que tenían 200, 250, uh -huh. ya están cerrando. Y creo yo que esto ha sido una avalancha porque han desafortunadamente abaratado Mucho el proceso, total. o sea, yo he visto entrenamientos en Guadalajara, por ejemplo de 500 pesos o sea, sí está sí está bien que, que estén conectados a esta parte de apoyar de, sí. de, que, de que mucha gente lo pueda tomar, pero también ¿dónde está el tema de la abundancia? Uh -huh. donde desafortunadamente la persona que contratan pues no es la que tiene todas las credenciales, vamos a llamarla así, uh -huh. de calidad para, para lo que es el entrenamiento. Eh, hay empresas donde todos los días me entero que están haciendo, y yo creo que no es, no es malo, no es uh -huh. malo eh, el crear una, una empresa más, sin embargo, están copiando un modelo donde parece que es un teléfono descompuesto. Sí. O sea, copio el modelo... Y le hago modificaciones, pero desafortunadamente no es para sumar, sino para restar con ejercicios, con distinciones muy raras, medio pachecas, en donde, por lógica, la gente empieza a tener conversaciones y dice, esto no me sirve, esto no es, y bueno, y, y, y también... Eh, agrégale más la cuestión política, que por cierto vamos a tener un programa a, eh, para hablar acerca de eso, que eh, cuál es el impacto que está teniendo la, la gente al enterarse de que, eh, de que los procesos transformacionales es una secta y bueno, es, y viene de una cuestión política, pero bueno, uh -huh, eso uh -huh. ya, ya será en otro programa. Lo de hoy, te puedo decir que todo esto que, que hemos comentado justamente es... Eh, el cual eh, están cerrando muchísimas empresas. Y es que así como abren, cierran, están abriendo muchísimas también. Sí. Y esto es como un oxo, ¿no? En cada esquina sí. encuentras un centro de transformación. Sí. Entonces, y que al final del día, como dices, podría ser interesante que sí hubiera más, más masa crítica sí, claro. para buscar lo que hemos decimos en los entrenamientos, el 2.5, la teoría de, de la expansión, sí. etcétera, lo que andamos buscando a la gente que hacemos estos procesos. Desafortunadamente, una vez más, gente que no, yo siempre lo he dicho, hay gente que no está preparada. Nosotros llevamos años en esto, o sea, uh -huh. por lo menos más de 5 más de o 6 años en esto, preparándonos, hacen certificaciones, cuidando todo esto, y desafortunadamente la gente afuera, sí, hay gente que paga 500 pesos por un, por un entrenamiento. Si, 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 la, si te cobran 500 pesos por un entrenamiento, ¿a ti entrenador cuánto te van a pagar? ¿Mil claro. pesos? No, y, no, y aparte yo como persona prefiero eh, pagar 500 pesos a pagar 5 mil pesos. Sí, o sea, es muchísima, muchísima diferencia. Incluso la misma gente ya graduada uh -huh. busca lo más barato para su gente. Sí, claro. Incluso busca, ¿no? Busca Entonces, becas. Busca becas. becas. O sea, cuando nosotros, pues sí pagamos cantidades elevadas por claro. nuestro proceso. E incluso apoyamos a nuestras fami familias para que realmente lo tomaran con calidad y en excelencia. No como ahora que ya están buscando hasta becas para que lo tome alguien de su familia o algún conocido. Sí, en un momento, en un momento inicial, el entrenamiento de Nextwork costaba todo el proceso 
curso completo costaba casi 24 mil pesos y es lo que pagábamos, 24 mil pesos. Es. Ahorita entrenamientos de sí, completos regalados. de mil regalados son mil sí. pesos. También yo creo que hay que uh, concientizar a la gente allá afuera, concientizar de que esto tiene un valor. Claro. Desafortunadamente se fue diluyendo, yo digo que se diluyó el valor de lo que es el coaching, se diluyó. Con una vez más, lo que siempre hemos dicho aquí en los programas es coaching con dinosaurios, con extraterrestres, coaching de no sé qué. Entonces, ya hay mucho charlatán afuera. Entonces, claro. también le hemos dado la torre a eso. Claro, y al final sí. es un servicio que se le está sí. dando a la gente y no sí, se claro. está cobrando lo que vale. No. Sí, claro. Y, y, y bueno, también hay mucha conversación el tema de lo, del enrolamiento, que también sí. tenemos un programa especial porque claro. la gente ha distorsionado o, hay, o, o hace malas interpretaciones de lo que es un enrolamiento. Es más, donde... ya la palabra está este, satanizada, o sí, escuchas claro. enrolamiento, no, no, eso no. Ya no, no hay como un tengo sí, que... Sí, exactamente. Entonces todo eso lo vamos a comentar y bueno, y agrégale todo eso, la gente dice bye. Entonces, ¿qué, qué, qué ocurre? Que las empresas empiezan a cerrar. Y aparte, fíjate, aquí en el DF y en Guadalajara, que es donde tenía oportunidad de trabajar y de vivir, las rentas son muy caras. Sí. Donde también, o sea, no, no, no es, no es, eh, eh, Sí, entre pagar espacio y entrenador ya se te sí, fue claro. el capital que tenías. Pero por ejemplo, a comparación de, de Tamaulipas, en Tamaulipas las rentas son súper, súper baratísimas. Estamos hablando que al mes eh, se pagan como ocho mil, doce mil pesos y en una zona más o menos bien. Aquí en el DF, cincuenta mil, setenta mil pesos aproximadamente. Sí, en una sí. zona... Sí. Más o menos. Entonces, eh, invitamos a todas las, las empresas de, de transformación que, que puedan hacer alguna, eh, más que una certificación, pudieran hacer eh, otras actividades uh -huh. para, que, para que puedan eh, mantener lo que es su comunidad, que no, sea, eh, que no sea el entrenamiento así puro, sino que puedan tener talleres, pláticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a eso, la misma comunidad va a seguir creando eh, otra, vaya, como una otra comunidad, por así llamarlo, y así se van a mantener los centros. Y es que el problema también de, con respecto a los cursos y talleres, Mexford tenía una serie de cursos y talleres precisamente para la gente que nos graduamos. Pero desafortunadamente nadie fue entrenado para esos talleres y cursos. Sí, hay muy pocos. Muy pocos. Entonces, y actualmente, obviamente, se requiere una certificación, por lo menos en el coaching ontológico, para saber diseñar un taller. ¿Qué es lo que ocurre? La gente, muchos entrenadores ahorita al vapor, no, no tiene la capacidad para diseñar un, un, entrena, un taller en específico. Y eso es también lo que está ocurriendo. Y eso, le sumamos todo esto, por eso las empresas ya, ya, ya no aguantan y se queda la conversación de que esto no sirve. Y es que incluso todos los centros de transformación se enfocan 100% a eso, al proceso de transformación, sí, pero si claro. al final lo ves como un centro de desarrollo humano, claro. o sea, puedes meter o puedes hacer o claro. generar talleres de todo y no necesariamente para gente graduada, porque entonces así es como la comunidad sí. se pierde. Hago claro. un taller específicamente para gente graduada y pues cada vez es menos. Claro. ¿No? Entonces yo también considero que se deberían de abrir a la posibilidad de todo lo que tenga que ver con desarrollo humano, porque al final eso es transformación. Y la otra, yo tengo una creencia, para mí una creencia es que el, el 80 o 90% del, del éxito o fracaso de una empresa son los entrenadores. Así es. Esa es mi creencia. Si tú tienes un mal entrenador como los maestros, no, ese entrenador no sirve, entonces claro. la gente no va. Siempre. Pero muchas empresas no, 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 el entrenador no sirve. Él es el centro. Entonces, Así es, perfecto. exactamente. Pues bueno, ¿cómo concluimos? Yo concluiría en que um, si vas a abrir un centro transformacional, piénsalo bien antes, porque si requieres una inversión inicial, por lo menos sí, de claro. unos 200, 300 mil pesos para aguantar. Dos, a rodearte de gente que sea profesional, capacitada, eh, que tenga toda la, todas las credenciales, que tenga información y esto va a tener un costo. O sea, lo, lo, lo único que podemos hacer ahorita es profesionalismo y de, diversificarnos exactamente, dar otras cosas, dar otros talleres, hay, hay un mundo allá afuera. Si ya tienes un centro de, de transformación, da calidad, es lo más importante para mí, calidad a la gente y congruencia, de verdad, manéjate en honorabilidad, esa es mi recomendación. Y bueno, mi, mi, mi recomendación es, como lo decía Charlie, meter más talleres. Sí. Porque de hecho, la gente que invites de afuera, o sea, gente que no es graduada, se va a interesar también del proceso transformacional. Así es. Entonces ya no va a ser el enrolamiento único de los, de los que están jugando el tercer nivel, sino que 
Por ejemplo, si a mí, no, a, a mí nada más me gustó el taller, a lo mejor yo no quiero meterme en el proceso transformacional, uh -huh. pero a lo mejor sí me, sí me llamó la atención este el desarrollo humano y me meto al proceso transformacional. Uh -huh. Así es. Pues bueno, pues... Eh, un, un tema bastante interesante Esto es como para llevarnos como 20 para programas para Pero bueno, por el tiempo ya no ya, ya no nos da Y pues bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Escríbenos a través de nuestra página de Facebook Empoderamiento Total TV Al igual que Twitter, al igual que Instagram Y nosotros Continuamos de 10, él es Fernando Ávila, bienvenido Fer, platícanos Gracias. Gracias. qué nos Gracias. vienes a, a platicar Gracias. el día de hoy. Pues mira, el tema que, 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 nos, que nos ocupa el día de hoy este, es estrés, ansiedad y locura. Wow. ¿Por qué? Porque te puede llevar una a la otra y ahorita está muy de moda el tema por la película que está circulando. El Joker. Joker. Ah, así es. Y yo me di cuenta cuando por fin la pude yo ver que eh, lo que angustió un poco a la gente uh -huh. es ver qué sencillo es llegar ahí. Qué sencillo es llegar Porque ahí. Porque si te das cuenta, en la película realmente sí. no, no es que haya tenido de chico que una golpiza, que una nada, uh -huh. que esto, uh -huh. que el otro. Fue muy sencillo un clic que se rompió. Uh -huh. Y dónde se rompió, decía Alejandro sí, claro. Lerner. Sí, así es. <ríe> y puede ser muy fuerte esa, esa fractura aunque no la veamos desde fuera. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo que vimos ahí mucha de la gente es decir, yo me he sentido así, claro. sí. que he actuado bien y se ha malinterpretado, uh -huh. o he mandado mala señal, o en el ambiente equivocado, y qué tan fácil es si no tienes eh, esa, esa fuerza mental o esa formación, esos valores, pues caer y fracturar ahí. Uh -huh. Entonces yo, yo siento, y con todos los comentarios que he visto de, de la comunidad de Facebook, uh -huh. y lo que ves es eso, ese reflejo de que qué tan fácil puede ser que yo llegara a eso. Estando en una ciudad tan, tan conflictiva en cuanto a tráfico, en cuanto a muchas cosas, creo que también eso detona en, en estar en estrés. Por ejemplo, he, estado, he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en Mérida, una ciudad uh -huh. súper sí. tranquila, donde estando ahí, yo digo, híjoles, ¿a qué horas está el ruido, el tráfico? O sea, pareciera que, que tenemos una, eh, ¿cómo, ¿cómo se le puede llamar? Una adicción. Adicción. Totalmente. Ajá, al estrés, donde la gente eh, cierra temprano. Y, por ejemplo, tú vienes aquí a, al DF, Monterrey, Guadalajara, y es, ¡ay! Este es mi ambiente, por así llamarlo. Sí, pero también. sé, Ajá. sí, pero sé que no está bien. Entonces, eh... De acuerdo a tu experiencia, ¿tú cómo ves a la gente? La gente de ciudad en, en el tema del estrés. O sea, realmente el estrés cambia, eh, cambia hábitos, cambia conductas. Cambia hasta relaciones. Ah, hasta relaciones. Okay. Eso es, eso es muy, muy serio, ¿no? Que, que cambian las relaciones porque no te das cuenta que ya, ya tienes una carga de estrés. Sí. Y cuando inicias una relación que quizás no está bien fundamentada en dos personas este, o sea, relación pareja estamos hablando. Ajá, okay. sí, una relación pareja uh -huh. o, o laboral claro. ¿no? cuando no, es, no eres un individuo de este, dirá la semiología pleno uh -huh. y la otra persona igual le aumentas a el estrés lo contamina ¿verdad? lo que pasa es que el estrés que tú ya manejas se vuelve cotidiano claro y entonces la gente hemos logrado creer que lo que vivimos de estrés es normal. Claro. Sí. ¿No? Que suena el despertador a las y te parece así, o que uh -huh. hay, eh, estemos las personas que lo programamos cada cinco minutos hasta llegar a la hora. Sí, yo soy. Ese, ese, <risa> ese es un estrés, ¿no? Claro. Pero ya lo vemos como algo cotidiano. Pero no sabemos y no nos hemos dado cuenta que estamos ya 
en la rayita. Sí, claro. Entonces, en una relación laboral, de pareja, este, de lo que sea, le aumentas esa rayita uh -huh. claro. y es muy fácil en una relación dar ese estresazo, llamémosle el estresazo. Y eh, la parte seria, y, y por lo que quise comentar este, este tema, es que si nosotros lo vamos dando por un hecho ese estrés, uh -huh. podemos llegar a la ansiedad, uh -huh. que es un estado donde el corazón todo el tiempo está brincando, sí. donde tu respiración todo el tiempo está agitada, y estás enviando ya una información a tu cerebro, generando una derrama de químicos, que después, cuando no los tienes, los necesita tu cuerpo, y en efecto, se convierte en esa adicción que tú dices. Uh -huh. Y es totalmente cierto, llegas a un lugar tan tranquilo, yo viví ahí dos años en Cuernavaca, uh -huh. y yo creo que la desintoxicación me, me duró aproximadamente seis meses. Seis meses de vivir ahí, de llegar al banco, ver tres cajas, este, <risa> y, y, te, y seis personas, y dije, wow, no, voy a entrar y a salir de... Y de repente me senté y ya se cuenta que como la música era... Y yo, claro. pasaban 5, 10, 15 minutos sí, sí, y no sí, pasaba. Claro. Y me paré, como buen chilano, sí, claro. y le digo al, al gerente, oiga, este, llevo ya 15 minutos, somos ya 3, 4 personas, 3 cajas abiertas y no he podido pasar. ¿Y qué quiere que haga? Yo digo, pues yo creo que el servicio está un poco lento. Qué raro, nos dicen que somos los más rápidos. Uf. Entonces ahí comprendí, ahí me hizo el claro. crash, ¿no? Claro. Y dije, no, yo soy el que está fuera del contexto. Claro, así es. Y, y el chiste dice, ¿qué, qué es Albert? ¿Qué, qué? ¿Estás fuera del contexto? ¿Te sabes? Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. No lo voy a contar, no, no, no sé, no, pero me sentí completamente fuera de contexto. Y me tomó seis meses aproximadamente empezar a desintoxicar toda esa adrenalina. ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo dejo que esto avance? El cuerpo, cuando estás constantemente recibiendo estas dosis de adrenalina, el sistema inmunológico empieza a fallar en tu contra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a defenderse de ti. Uh -huh. Claro. Oye, y aparte el es cuerpo increíble. dice, si es tú increíble. no lo sacas, yo lo saco. Uh -huh. Uh -huh. Tan fácil. Y se vuelve un estilo de vida, claro. que empieza a sentirse mal. Sí, todo el tiempo estresado, uh -huh. problemas del corazón, ya te dio el tic en la mano, en el ojo. Por todo eso. No duermes. Sí. ¿no? Que es uno de los grandes males yo en, 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 en alumnos. Mucha de la gente que llega es por el estrés, por el insomnio, porque se sienten sin energía. Y todo esto es parte de exceso de estrés. Que lo hemos minimizado. Y decimos, es parte de. No, pues no. Ya Pero lo vemos como un factor social. Como sí, un factor claro, social. Sí. Si no tienes estrés. Sí. Y si no, lo buscas, como tú dices. Uh -huh. Llega el viernes, llega el sábado y. De, te metes al lugar donde hay más claro, ruido, pues donde es. hay más... Y te sales a altas, altas horas de la mañana. O, o exactamente, el tráfico. Yo lo llegué a vivir y ahorita, de verdad, que cuando lo hago de vez en cuando, ni yo me entiendo que hacía en ese entonces dos horas. Sí, claro. O dos horas sí. y media día y dos horas y dos horas y media uh -huh. Pero bueno, si ese ya es tu contexto, pues la buena noticia es que existen terapias alternativas. Yo manejo terapia emocional activa y manejo yoga. Yoga. ¿Qué es el yoga? Porque he visto que el yoga es así de que haces posturas y eso, o es de respiración, o ambas. Pues es ambas y mucho más. Ok. Hemos, este, pues cada vez hay más información al respecto, gracias a, a Dios. Hay mucha, mucha ya información. Simplemente tú pones yoga en, 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 el, en el navegador y puedes <risa> obtener claro. miles de resultados. Claro. Eh, la yoga es una práctica de ocho aspectos, el ashtanga, que son ocho ramas. Uh -huh. Y aquí en Occidente nos ha dado por pensar que yoga es solamente una, que es la práctica de asana o de posturas. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Y entonces la gente dice, ay, mira los yoguis, las yoginis, este, uh -huh. pues, están bien estéticos y uh -huh. bien fuertes y uh -huh. todo, ¿no? Y creen que es por ahí. Pero sí, siempre... mucha gente lo busca justo para... Sí, claro, para sí, exactamente. Uh -huh. Oye, quiero, quiero verme bien. Sí. Yoga, ¿no? Yoga es... Primero siéntete bien y después vas a estar bien. ¿no? Primero desde el ser, lo que hemos aprendido, ¿no? que nos enseñan a primero tener, ¿no? querer, querer hacer y tener y no ser desde, uh -huh. desde el principio. Uh -huh. Yo en yoga encontré esta maravillosa forma de primero ser para después hacer y después uh -huh. para poder tener ¿qué? salud, este, una buena condición física, etcétera. Entonces, eh, 
en las, en, la, en las prácticas muy convencionales, la gente va y busca solo eso. Busca eso. Yo he estado en, 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 en clases donde alumnos, oye, pues está muy bonita la plática, muy bonito que nos hables de la respiración, pero yo vine a hacer yoga. Claro. Cuando, entonces no entendemos qué uh -huh. es el concepto de yoga. Y a veces, cuando estuve en una cadena de, de, de gimnasios muy, muy grande, famosa, cuando llegaba alguien así le decía, pues aquí al lado hay pilates. Claro. Y te va a funcionar, de verdad, no era grosería, claro, no sí, te sí, va sí. a funcionar yo creo que a lo que tú estás enfocando. Bien. Aquí te va a tomar un poco más de tiempo, pero el beneficio va a ser duradero. ¿Cada cuándo y cuánto tiempo es recomendable practicarlo? Pues mira, lo convencional y eso como para que empieces a tener un resultado verdadero dos veces por semana, ideal tres, evidentemente genial diario. Okay. Ahora, tú puedes tomar clase tres veces por semana, uh -huh. o dos veces por semana, y complementar con algo de lo que haces en tu práctica en tu casa, que no se quede diario, ¿no? No te voy a mentir, te voy a decir, es que si no vas diario a la shala a uh -huh. hacer tu práctica, no te va a funcionar, ¿no? Puedes ir tres veces por semana y los otros tres días de la semana hacer y complementar tu práctica en casa. Fer, pero, uh -huh. eh, ¿dónde te podemos localizar? Pues mira, eh, mi shala, o como tal el centro, shala se llama... Shala es el, es el nombre del salón ah, donde okay, se practica perfecto. yoga. Está ubicado en eh, las Alamedas. Las Alamedas. En, okay. en Patos 1, esquina Paso Palomas, en eh, Atizapán. La gente que esté interesada también estoy dando clases en lo que es el, por los bastones en viveros. Estamos abriendo okay. grupos recientemente aquí arriba por Interlomas, uh -huh. porque doy en, 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 en un club famoso también por ahí arriba y de los lugares que están a los alrededores estamos formando un grupo donde se pudiese adherir alguna, alguna persona más. ¿Edades? Edades, pues mira, mi alumno más pequeño hoy día debe de tener unos 11, 12 años, wow, perfecto. más o menos. Este, evidentemente vas adaptando, uh -huh. vas haciendo un poco de ahí la cosa pedagógica para los, para los chicos, para que se integren porque están con adultos. ¿No? Y edad adulta no hay límite realmente. Las clases son multinivel porque te lo permite la yoga. Bien. Tú puedes hacer una práctica, la misma postura la puede estar haciendo una persona de tercera edad, la puede estar haciendo un niño y la puede estar haciendo un, 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 un este, crossfitero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la yoga no sustituye nada. O sea, tú no tienes por edades a la hora de, de hacer la práctica. O sea, tú metes al niño como el adulto. Exacto. Ya. Yeah. Y, no, y, y bueno, me imagino que hay una diferencia ahí, porque los niños me imagino que han de ser mejor las posturas, porque tienen mayor este, flexibilidad, etcétera, ¿no? Pues eso es algo que es angustiante, sí. porque no es así. Eh, el otro día tenía a mis chicos y, y, y les dije, qué feo ha de ser llegar a su edad, Bien. ¿no? Porque también los chicos están con estrés, con un estrés y una ansiedad. Entonces es importante que observemos a nuestros chicos y detectar a tiempo si están padeciendo este estrés o esta ansiedad. Y bueno, tip, ya para, para irnos. La yoga, como la vida, empieza con la respiración. Okay. Si tenemos oportunidad, iremos compartiendo algunas posturas que nos van a ir ayudando en este respecto. Uh -huh. okay. Pero mi recomendación ahorita es, empieza por tu respiración. Cuando me enojo, mi respiración se agita. Cuando me estreso, mi respiración se agita. Uh -huh. Cuando tengo miedo, mi respiración... Cuando estoy deprimido mi respiración prácticamente se ausenta. Bien. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Ya te daré técnicas, pero empecemos por inhalar profundo, pon tu mano en el abdomen, siente cómo se expande, y al exhalar, okay. siente cómo baja. Normalmente aprendemos a respirar sí, por, acá, por aquí arriba, uh -huh. y lo vamos a aprender a hacer aquí. Con eso, que lo hagas tres minutos, nos escribes, nos manda, que te manden mensajito, el Perfecto. resultado de 3 a 5 minutos y no necesitaste ninguna pastilla, ninguna terapia al momento. Si ves que con eso no fue suficiente, mándanos un mensajito a cualquiera de las ¿Tu redes sociales. Facebook, Satya Martorell, Instagram, eh, Satya Martorell. Tenemos este, también de yoga, se llama Satyaya Yoga, que no uh -huh. sé si vaya a aparecer, pero si no, uh -huh. aunque me busquen en el personal, me preguntan por cualquiera, tenemos viajes, tenemos un viaje este próximamente una certificación para maestros de yoga, Perfecto. cualquier cosa me buscan ahí y yo les doy toda la información. Perfecto, Fer, pues de verdad, muchísimas gracias, que no sea la última vez, queremos que la próxima vez vengas, que nos des alguna, eh, alguna postura para que nosotros podamos 
eh, sentirnos bien y también la gente pues pueda, pueda ver exactamente eh, qué ejercicios, qué respiración los, los pueda apoyar en su vida. Y que sí funciona. Así es. Bueno, que, bueno. Como diría la, la, la antigua sección, ya lo que decía, y funciona muy bien. Así es. <risa> Perfecto. Pues nos vamos con Carmina. Muchas gracias. Bye bye. Hasta luego. Hola amigos, estamos de regreso en la sección Estrategias de Imagen con Carmina y el tema de hoy es un tema también muy interesante que es habilidades sociales y la imagen. ¿De qué se trata esto? Bueno, para poder entrar de lleno al tema quisiera yo ponerte un ejemplo. Si como contratante hace cuenta que llega un coach a ofrecerte los servicios a tu oficina y lo ves que se desempeña muy bien, es agradable, te cae bien, pero a la hora de presentarte el programa, pues como que no está del todo completo. Entonces le das las gracias y le dices, ay, pues muchas gracias, uh -huh. que después nos te hablamos, ¿no? Y después llega otro coach que trae un programa que dices, wow, esto es justo lo que necesito. Pero no encajas del todo con él, como que hay algo que te cae medio uh -huh, para acabar pronto. Uh -huh. ¿A cuál contratas? Bu bu buena pregunta, yo creo que tiene que ver también con que, ¿cuál es mi objetivo? Porque si es, está muy ambiguo, o sea, yo podría contratar a la persona, o sea, ¿qué, ¿a quién contrataría? A lo mejor alguien que me va a llevar gente, a lo mejor no me cae bien, pero sé que esa persona me va a llevar gente o algo así, o, o va a, a, a mostrar habilidades, no sé, si, buena pregunta. Exacto, o sea, buena pregunta. Esa. ahora, si te llega una tercera opción en donde es muy capacitado, trae el super programa y te cae excelente, bueno, no tenemos ni duda de sí. con quién nos vamos a quedar. Entonces, ¿dónde está la magia? ¿Dónde radica esa magia? Ah, tendría, tiene que ver también con inteligencia emocional. Totalmente. También. O sea, mira, hay muchas, mucha terminología que ambas significan esta parte del trato a las demás. Okay. Pero yo te podría decir que la clave eh, del tema que estamos tratando hoy es cómo hace sentir a los demás. Okay. Sí. sí, o sea, tus habilidades sociales tienen que ir enfocadas en que la persona con la que vas a tratar se lleve un buen recuerdo de ti, uh -huh. dejes huella en, 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 esa, en esa persona y al día, el día de mañana tome el teléfono, te hable porque trae una situación que tiene que arreglar, porque este, quiere contratar por tus mejores razones uh -huh. y las de él. Pero es eso, que quedes en esa mente de la persona por algo positivo que le dejaste. Entonces, las habilidades sociales se tratan de ir eh, sembrando poco a poco esa gotita del día a día, el estímulo positivo uh -huh. que nos deje el recuerdo que eh, eh, impacte bonito en, eh, en la persona. ¿no? ¿Y esas habilidades se aprenden o se nacen? Ah, o, es, o, es. O, podría, o, ¿O qué porcentaje pues, diría que ya nazco con cierta sí. personalidad, con cierto carisma, y, y el otro lo voy sumando con lo que voy aprendiendo? ¿Qué porcentaje? A saber, mira, aquí hay de tres sopas. La primera es que eh, tienes la fortuna de nacer en un entorno en donde están tus papás, chaca, chaca, duro y dale, con que niño se saluda, niño, el respeto Ajá. al mayor, niño... Y entonces el niño crece con esta, esta parte, ¿no? de, de pedir permiso, de, de, de por favor, gracias, como decían cuando éramos chiquitos que veíamos la tele, ¿verdad? Sí. Los pro, así todo y muchas cosas más. Y después ya en la vida profesional se topan, si tienen suerte, con un mentor. Ese Ajá. jefe, esa colaborador, esa persona mágica que aparece ahí, que te va también enseñando esas sutilezas, porque las habilidades sociales son sutiles, no uh -huh. se alcanzan a ver del todo, no son tan así, tan obvias, uh -huh. pero sí te hacen sentir o no, ¿sí? Esa es, esa es la pequeña diferencia. Y, bueno, este es como el primer grupo de personas, digamos, que crecieron en el ambiente idóneo, uh -huh. pero hay otras que de plano aprenden a chicotazos, uh -huh. porque te hacen el feo, 
o porque de plano este, estás viendo que no encajas, ¿no? Eh, eh, cometes el error una y otra y otra vez. Y dices, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿por qué no logro mis objetivos? Uh -huh. Seguramente hay algo que necesitas afinar y todo, pero no tuviste la suerte de, de, de contar con un mentor, de encontrarte a, a un amigo, a alguien en la vida que te haga ver eso. Uno, y dos, si te lo encuentras y eh, te dice, oye, es que Charlie, la verdad, yo he visto que, ¿cómo te pones? Ajá. Eh, pero ¿por qué? O sea, no estamos acostumbrados a la crítica, a la crítica constructiva. Entonces, de allí es que esto pues no, no mejora, no funciona. ¿Sí? Entonces, básicamente serían como esas dos. Ahora, ¿se pueden aprender? Por supuesto que se pueden aprender. Y yo te voy a decir, en el área de la, de la imagen tenemos tres pilares. Una es la parte física, de cómo uh -huh. te ves, cómo te arreglas. Y eso es un porcentaje. Pero la otra, que es la comunicación no verbal. Sí. Y la comunicación verbal ocupan muchísimo, muchísimo de esta atención que tú ni, ni en cuenta, ¿no? O sea, la gente va a esa regla y dice, ah, ya, ya me veo bonita, me veo guapo, listo, a darle a la vida. Pues no, tiene todo este encanto que tienes que, porque si, si bien la parte física te abre la puerta, luego viene el, a ver, ¿tú qué tienes que ofrecerme? ¿no? Ok, ya te vi que si estás guapetón, ¿ahora qué? Ahí es a donde entran las habilidades, tanto sociales como de otro tipo, ¿no? Sí, y utilizando, un poco, utilizando las herramientas de coaching, estás, lo que estoy escuchando también, ¿Por qué no hacemos algo? Es una creencia. Nosotros hablamos de creencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo la creencia de que yo no tengo carácter para dar un curso. Esa es una creencia que la vamos a ir desbloqueando ¿Sí? o la vamos a ir aprendiendo. Y hay gente que de repente, eh, de un carácter así muy, este, muy cerrado, ocurre algo que de repente explota. Incluso hay, hay muchos artistas, cantantes, actores que dicen ellos mismos, yo soy tímido y, con, y se conducen con timidez. Pero ya subido, ellos dicen, me subo a un escenario, me subo a un lado y ah, sale. Y es otra cosa, es otra cosa. ¿Esas habilidades se, se aprenden? O sea, ¿habría un curso? Claro que sí. Hay un entrenamiento. Los entrenamientos son de tú a tú, o sea, personalizados. Okay. O los puedes dar en grupo, ¿no? Okay. Y muchas veces el entrenamiento consta de crear citas, situaciones de la vida cotidiana. Eh, y bueno, yo te voy a citar aquí algunos ejemplos. Cuando alguien te escribe por WhatsApp, ¿En qué momento terminar la conversación? Ajá. Hay veces que dejas en visto a la persona. Hay veces que sí. se pasa, bueno, adiós, ok, sí, adiós. Entonces, que te vaya bien y, y nunca termina, ¿ves? Entonces, es así, este nada más jalamos el hilito, créeme, de sí. todo lo que hay que platicar. Yo creo que esto da para más programas. Sí, y ¿cómo, cómo considera como una, una, como una conclusión? Yo tengo una, una creencia de como te... Como Tú tratas, eres tratado. Así es. Sería como una conclusión, o sea, hay que, hay que estar como, ¿cómo, ¿cómo quiero que me traten? Es como, yo voy a tratar a las demás personas. Sí. Si yo soy grosero, apático, este, eh, engaño a la gente, es lo mismo que voy a recibir. Así es, pero mira, aquí la clave, yo me quedaría con esta idea final, sería en la vida social, se cimenta en cómo hace sentir a la otra persona. O sea, el cómo me gustaría que me tratan, pero cómo te hago yo sentir. Tú te tienes que ir con una sonrisa con un recuerdo agradable de ti, ¿no? Básicamente. Okay. Después ya hablamos de más cosas. Ok. Nos camina, muchas gracias. <risa> gracias. Gracias, amigos. Ah, regresamos. <risa> Regresamos de nuevo al programa de Empoderamiento Total. Y algo que no hemos comentado, Paulina, este es el programa número 10. Programa ah, sí. número 10, imagínate. Aparte de ser el programa número 10, llegamos a los mil seguidores en nuestra cuenta de Facebook. Bravo. Eh, Bravo. Eh, Bravo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por seguir el programa. Hay gente que nos dice que les encanta. Muchas sí, gracias sí por seguirnos. Sí, siempre los días lunes, recuerden, a las 11 de la mañana estamos retransmitiendo, ya que bueno, este programa es grabado, 
pero siempre a las 11 de la mañana, ahí nos puedes dejar nuestros, de, 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 así que todos tus comentarios, todas tus dudas, como también eh, eh, aceptamos algunas recomendaciones que tengas para este programa. Y pues bueno, Paulina, hoy tenemos nada más y nada menos que a Néstor, Néstor Biasini, ya 16 años en el mundo de la transformación, un hombre que ya todo el mundo lo conoce, donde se para... Ya lo, ya, ya, ya lo conocen, está, ha estado en México, ha trabajado en el extranjero, y pues bueno, hoy está con nosotros. Néstor. Bienvenido. Tantos Muchas años. Muchas gracias. Tantos años en esto. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y sí, ya son unos cuantos años que tengo haciendo este trabajo. ¿Cuántos años llevas aquí en México? Viviendo en México, 23. 23. ¿Eres sí. de Venezuela? Soy de Venezuela, es correcto. Aunque dicen por ahí que mi acento chilango es impecable, <risa> pero no parece, ¿no? Se me nota. <risa> Néstor, ¿cómo inicias este rollo de la transformación? Bueno, yo hice mi proceso acá en México, aquí uh -huh. una empresa así, Mexworks, precisamente. Ah, ya. Uh, yo soy GAP14, uh, voy a cumplir, creo que, no sé, no sé cuántos años, un montón de años que lo hice, como 19. Y luego el tema de hacerme entrenador fue algo que surgió prácticamente sin buscarlo. Eh, empecé a trabajar en una empresa surgió la oportunidad de que prepararan a alguien uh -huh. y estaba yo como en el medio y bueno, eh, probé, me gustó y 16 años después aquí estoy haciendo exactamente el mismo trabajo ¿Como cuántas personas has, has entrenado? Este? No tengo la menor idea, te lo juro, mucha, o sea, mucha fíjate, gente. fíjate, 16 años, 16 años donde que serán unas 10 mil personas más o menos por ahí debe andar el número, sí, más o menos Fíjate, eh, hace rato, Néstor, estábamos platicando al inicio del programa acerca de, bueno, que las empresas están cerrando, okay. desafortunadamente. ¿Cómo has visto o, o, o qué ves en el mundo de la transformación? Bueno, mira, mi opinión personal es que mucha gente quizás perciba que es un tema que se está pasando un poco de moda, ¿no? Uh -huh. um, yo pienso que la ontología como tal, el coaching como tal, o el empoderamiento como tal es algo que nunca se va a pasar de moda. Claro. Me parece que gran parte de la gente que se dedica a este trabajo ha perdido un poco el norte, ha perdido un poco el enfoque y se han olvidado de que lo que realmente cuenta aquí, que lo que realmente importa es que el participante se vaya claro. con su vida transformada, abierto a una posibilidad de crecimiento, a una posibilidad de empoderamiento a metas y logros cada vez más grandes. Y entonces, ¿qué pasa? Naturalmente que todo se va haciendo cada vez más pequeño. Mm, yo tengo tantos años haciendo esto que yo he tenido altos y bajos. Uh -huh. Y en consecuencia, yo no me siento para nada desencantado ni desilusionado con el proceso. Reconozco que mucha gente está tirando la toalla. Claro. Reconozco que mucha gente está abandonando. Reconozco que mucha gente incluso no ha logrado lo que pensaron que iban a lograr, pero yo sigo al pie y pienso hacer esto hasta, hasta que ya no pueda más. ¿Qué opinas sobre rediseñar el proceso? Mira, yo estoy abierto a cualquier posibilidad que redunde en que los participantes se lleven un beneficio. Y si eso implica rediseñarlo, yo estoy completamente abierto a eso. Eh, la única cosa que yo diría es que se haga con profesionalismo, claro. con integridad, con honorabilidad y por encima de todo siempre pensando en las consecuencias que eso va a tener para el participante. Pero por supuesto que estoy abierto a eso. Fíjate, yo hice este proceso hace muchos años y las cosas no son estáticas, claro, se van modificando, claro, sí. la gente va cambiando, la realidad del país va cambiando, la interpretación que tiene la gente de los eventos va cambiando. ¿Y por qué no? Los procesos también se deben modificar. Claro, claro. ¿Tú qué le pondrías al proceso? Um, ¿Qué le cambiarías? Y no solamente del intro, porque bueno, tú eres entrenador del nivel 1. Pero, por ejemplo, en el tercer nivel, ¿le modificarías algo? Mira, yo creo que el ingrediente secreto para este proceso es ponerle mucho amor con la gente. Claro, yeah. Entonces, eh, cuando amas a la gente, cuando realmente estás de alguna manera parado por ellos, por sus vidas, el mismo proceso te va señalando hacia dónde debes llegar. Yo tengo una teoría que he ido como consolidando con el paso del tiempo, y es que a veces yo no tengo claro exactamente 
lo que tengo que decir o lo que va a salir de mi boca, sino que simplemente abro mis oídos, abro mi mente y como que las palabras por sí solas van surgiendo. Um, yo siento que el proceso de coaching es un proceso de dos vías y naturalmente yo siempre estoy abierto a aprender algo de los participantes porque siento que si yo no me abro esa posibilidad, tampoco ellos nunca van a aprender claro, algo de mí. Es. En este momento yo estoy abierto a aprender algo de ustedes dos. Claro. Y siento que así debe ser. Sí, claro, todo es un aprendizaje. Uh -huh. ¿Qué te ha dejado todo este tiempo en el medio de la transformación a ti en lo personal? A mí en lo personal me ha dejado una identificación con México como país, con la gente, uh -huh. que yo antes de hacer el proceso nunca pensé que fuera posible. O sea, yo realmente amo vivir aquí. Siempre le comento a mis amigos que ya yo me compré mi nicho allí en, en esa empresa donde voy a ir a dar algún día. Uh -huh. Eh, me ha permitido crecer como ser humano a mí me gusta creer que yo realmente me hice hombre aquí en México a pesar de que ya tenía más de 40 años cuando hice el proceso y me ha dejado verdaderamente un profundo amor por la gente y al mismo tiempo conciencia plena de que las cosas no están tan bien como deberían estar que, que se requiere gente como ustedes, que están comprometidos con el empoderamiento, que se requiere gente como ustedes que verdaderamente están comprometidos con la transformación, con gente que esté dispuesto a dar mucho de sí para um, abrir un nuevo mundo para la gente. Uh, esa película que mencionaban antes, la de Joker, Joker habla de cómo el sistema ha fallado. Claro, sí, sí. Pero lo que no podemos permitir que falle es la gente, porque sin gente no tenemos nada. Pues mira, eh, súper muy interesante, Néstor. Y mira, eh, han pasado ya 16 años y justamente la Federación Internacional de Especialistas en Desarrollo Humano quiere hacerte entrega de un reconocimiento que dice así, dice Néstor José Biasini López, por su trayectoria profesional de 16 años como entrenador transformacional impactando a personas en su desarrollo emocional. Así que bueno, este es tu, tu reconocimiento. Muchas para, gracias. Para, ladito, para que no des el, el, el charolazo. Creo que es el segundo reconocimiento que me hacen, pero el anterior no, no fue frente a una ah, cámara. Ya, okay. Así que de este no me olvido. Ah, sí, perfecto. Okay. Néstor, ¿algún mensaje para todas aquellas personas mm. que, que has tenido en una sala? Que no pierdan el norte, eh, que sigan conectados con, con la transformación, con, que sigan conectados con que siempre hay una posibilidad más grande y que sigan sintiendo pasión por su vida y por la vida de la gente que les rodea. Ese sería mi mensaje. ¿Dónde estás trabajando, Néstor? Estoy trabajando ahorita con una empresa que se llama Clipot, donde he tenido el placer de trabajar varios años, y básicamente es todo lo que hago. También hago un poquito de trabajo transformacional en Guerrero, uh -huh. porque siento que es una localidad que verdaderamente lo merece y lo requiere, y de la que siempre me llevo muy buenos recuerdos. Y ya, eso es todo. Perfecto. Tus redes sociales para que la gente te, te pueda localizar. Mi nombre y mi apellido en Facebook. Esa es la única red que tengo. Perfecto. Okay. Muy bien. Pues, pues muchas Olina. gracias, Néstor. De verdad, extraordinaria tu labor todos estos años. Pues ya eres parte de México, eres parte de nuestro país. Bienvenido nuevamente. Este programa es tu espacio. Cuando quieras ocuparlo, es todo tuyo, es tu casa. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas pues, gracias. Paulina, nos es vamos. Todo. Nos vamos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bye bye. Cadena Internacional presentó.